Opera e Web Browser – пакет прикладных программ для работы в интернете, выпускаемый компанией Opera Software, разработан в 1994 году группой исследователей из норвежской компании Telenor. С 1995 года продукт компании Opera Software, образованный авторами первой версии браузера. Суммарная рыночная доля Opera и Opera Mobile в декабре 2015 года составила 2,5%. Пятое место в мире. В России в России процент пользователей браузера в два раза выше среднемирового. В декабре 2015 года, по данным Лева Интернет, доля браузера Opera в Рунете составила 4,7%. Браузер Opera портирован под множество операционных систем. Также существуют версии браузера для мобильных платформ на основе Symbian OS, Mevo, Java, Android, Windows Mobile, Bada, iOS. Opera для ПК и Opera Mini распространяются бесплатно с 2005 года. Opera Мобил с 2010. 13 февраля 2013 года разработчики заявили о переводе всей линейки продуктов Opera Software на движок WebKit и V8 История. В 1992 году Йон Стефинсон фон Тичнер Гейр и Варсю входили в исследовательскую группу компании Телеверкет. Они принимали участие в разработке комплекса УДА, стандартизированной системы сбора, хранения документации, изображения и другой информации. Разработан система не нашла широкого распространения и вскоре работы по ней были заморожены. Эта же исследовательская группа запустила первый норвежский сервер «Домашнюю страничку» в 1993 году. Наиболее распространенный в то время браузер NCSA Mosaic имел достаточно примитивную структуру и не обеспечивал достаточный уровень эффективности. Поэтому группа исследователей предложила компании Телеверкет разработать собственный браузер, более адаптированный к различным веб-стандартам. Руководство Телеверкет поддержало разработку и в конце 1993 года вышел первый работающий прототип, когда в 1994 году Телеверкет была приобретена государством. Понтичнеру и Варсию было позволено продолжать разработку браузера на собственные средства. В 1995 году Телеверкет была переименована в Теленор. 30 августа 1995 года Понтичнер и Варсию создали компанию. Opera Software, которая продолжила разработку браузера. Этот день разработчики считают днем рождения. Opera. Opera Opera День первой версии программы, которая первоначально называлась Multitork Opera, не были опубликованы, хотя использовались на международной конференции по WWW в качестве средства просмотра веб-страницы документов. Программа получила известность благодаря своему интерфейсу, который обеспечивал удобный просмотр нескольких документов. Opera 2 в 1996 году была выпущена вторая версия Multitork Opera, ставшая общедоступной. Программа распространялась только для Windows, как условно-бесплатное программное обеспечение. Opera 331 декабря 1997 года была выпущена третья версия, которая стала кроссплатформенной и включала поддержку JavaScript. Начиная с версии Opera 3.5, вышедшей в 1998 году, браузер поддерживает технологию Cascade кадных таблиц стилей. Opera 4 версия 4.0 под кодовым названием Electra появилась 28 июня 2000 года. Эта версия браузера стала первой, в которую был включен почтовый клиент, и последней, распространявшейся по принципу Шириуар. Opera 5 следующая пятая версия браузера стала доступна 6 декабря 2000 года и распространялась свободно. Пробный период был заменен адвар-баннером, который демонстрировался пользователю во время сеанса работы с программой. Рекламу можно было отключить после оплаты лицензии. Opera 6 Volt Opera 6.0 была добавлена поддержка Unicode. Появилась возможность работать в нескольких независимых друг от друга копиях приложения. При этом возможности MDI были сохранены. Opera 7 Opera 7 стала доступна 28 января 2003 года. В ее основе лежал новый браузерный движок Presta с улучшенной поддержкой CSS интерфейса документа Object Model и другие Другими нововведениями добавлена поддержка динамических слоев и RSS от совместимости с Mac OS 9 было решено отказаться. Версия Opera 7.6, в которую было добавлено голосовое управление и опция Fituit, позволяющая отображать страницы на небольших экранах без существенного снижения информативности, так и не была выпущена. И все эти возможности стали доступны пользователям только в следующей восьмой версии программы Opera 8 19 апреля 2000. 
2005 года вышла Opera 8.0. Основными отличиями от предыдущих версий стали оптимизация и упрощение интерфейса программы. Добавлен режим презентации и возможность создания пользователям собственных скриптов с помощью языка Ozer JavaScript. Изменения в интерфейсе вызвали недовольство у ряда пользователей, так как некоторые дополнительные настройки оказались скрыты. С выходом Opera 8.5 20 сентября 2005 года Opera Software объявила, что браузер теперь будет полностью бесплатным и свободным от рекламы. Opera 9 после двух бета-релизов 20 июня 2006 года вышла финальная версия Opera 9.0 кодовое название Merlin. Начиная с девятой версии в пакете появились виджеты, небольшие приложения различного назначения, открывающиеся в отдельных окнах. Была добавлена поддержка спецификации XSLT, протокола BitTorrent, совместимость с графическим форматом из VG расширена до уровня 1.1 Basic. В Opera 9.10 появилась антифишинговая защита, а начиная с версии 9.20 интерфейс быстрого перехода с PDA на 9 закладок. Браузер стал первым для Windows, успешно прошедшим тест оси 2. Начиная с 9 версии браузера разработчики дают ключевым сборкам Opera имена собственные, которые выбираются из названия птиц семейства соколиных, так версия Opera 9.0 x 9.2 x получили кодовое наименование Merlin. Название кистре выбрано для промежуточной версии Opera 9.5. Набор кодов для следующей версии Opera 10 назван разработчиками Peregrine. 28 марта 2008 года на официальном сайте Opera появилось сообщение о выпуске тестовой сборки WinGodge, который успешно проходит тест оси 3. По словам разработчиков, эта сборка была закончена двумя днями раньше и значит Изначально не предполагалось к распространению. Таким образом, Wingot же стала первой программой, проходящей тест оси 3. Сборка малофункциональна, интерфейс ее сильно упрощен. Примечательно, что вышедший в этот же день официальная сборка браузера набирал в тесте оси 3 только 79 баллов из 100. В июне 2008 года состоялся релиз Opera 950. Эта версия – промежуточный шаг между Opera 9.2 и Opera 10. В ней были запланированы некоторые улучшения. Улучшение. Система рендеринга отображения страниц. Из тех, что планировалось полностью реализовать в Opera 10, еще одной целью выпуска этого релиза являлось улучшение совместимости с различными операционными системами. Также был сильно изменен дизайн браузера. Впервые за долгое время вышла последняя версия с поддержкой Windows 98 и Windows ME 964. Opera 10 3 декабря 2008 года разработчики выпустили первую альфа-версию Opera 10, которая использует новую версию движка Presta 2.2, благодаря которому она на 30% быстрее открывает страницы и проходит тест оси 3 на 100 баллов из 100, что означает полную совместимость Opera 10 секунд и 2.0. Также было внедрено автоматическое обновление, поддержка HTML форматирования отправляемых писем и встроенная проверка орфографии. 3 июня 2009 года разработчики выпустили первую бета-версию в Opera 10 из основных изменений по сравнению с первой альфа-версией можно отметить возможность вытягивания вкладок в высоту и расширенные настройки Speed Dial, другие изменения, новый дизайн интерфейса, обновление движка до преста 2 февраля 2015 года и Opera Turbo, режим ускоряющий загрузку страниц путем сжатия трафика. 1 сентября 2009 года выпущена Opera 10 в версию вошли изменения альфа и бета версий, более скоростной движок вытягивающиеся вкладки с предпросмотром, простая настройка экспресс-панели, Opera Turbo для ускорения на медленном интернете, автоматическое обновление, встроенная проверка орфографии DR. Окончательный релиз проходит оси 3 на 100%. 2 марта 2010 года выпущена Opera 1050, в которой было внедрено множество крупных и мелких улучшений и установлены новые стандарты скорости. Самыми главными особенностями новой версии стали заметно повышенная скорость работы браузера, а также новый интерфейс. Кнопка меню Opera заменила традиционную панель меню, интерфейс стал более компактным и удобным. Одними из главных новшеств новой версии были заявлены JavaScript, движок Kraken и графическая библиотека Vega, в результате чего заметно выросла скорость работы, загрузки, отображения страниц. На момент выпуска Opera Software подтверждали, что Opera 1050 является самым быстрым браузером, который когда-либо в пускала компания и, вероятно, самым быстрым браузером в мире на тот 
момент, что подтверждалось тестами, а также субъективной скоростью работы новой версии. Опера 11 16 декабря 2010 года выпущена Опера 11.00. Основное нововведение – это улучшенный механизм управления открытыми вкладками. Вкладки теперь можно объединять в группы, для этого достаточно перетащить одну вкладку поверх другой. Второе важное новшество – поддержка расширений. Наиболее популярными являются расширения для автоматического заполнения формы запоминания паралей, для борьбы с рекламой на веб-страницах, для перевода веб-страниц, для загрузки видео с YouTube. До этого Opera поддерживала только пользовательские скрипты и кнопки, а также виджеты, отдельные мини-приложения, которые так и не получили широкого распространения. В этой версии также появилась возможность визуализировать жесты мыши. При помощи жестов можно переходить на предыдущую страницу, открывать новые страницы, закрывать вкладки и так далее. Но некоторые пользователи даже не догадывались об этом функционале или не пользовались им до появления подобных подсказок. Теперь все выполняемые действия стали гораздо более наглядными. В Opera 11 внесены изменения в вид адресной строки. Теперь с первого взгляда на нее можно определить, насколько безопасным является открываемый сайт. В адресной строке теперь можно увидеть уровень безопасности сайта, а также щелкнуть по этому значку, чтобы увидеть более подробную информацию об уровне безопасности страницы. 27 января 2011 года выпущена Opera 11.01. Это сервисный выпуск веб-обозревателя Opera 11 для персональных компьютеров. В нем исправлены ошибки в коде продукта и повышена стабильность работы программы. В новой версии приложения устранены обнаруженные уязвимости, ликвидированы приводившие к краху программы ошибки. Внесены ряд изменений в файлы локализации и оптимизированы входящие в состав Opera компоненты. 12 апреля 2011 года выпущена Opera 11.10. Основной упор в этой версии Opera сделан на улучшение технологии Opera Turbo. Также сделана более гибко настраиваемая экспресс-панель веб-обозревателя. Улучшена работа программы с плагинами, в частности. Теперь в случае отсутствия в системе установленного плагина Adobe Flash программа сама предложит его установить и автоматически произведет загрузку плагина и его установку. 28 июня 2011 года выпущена Opera 1150, ключевое нововведение которой – живая экспресс-панель. К экспресс-панели стало возможно подключение различных специализированных расширений. В режиме онлайн обновляются данные из социальных сетей, прогноз погоды, курс акций, результаты матчей и т.д. Таким образом, пользователь всегда видит на панели всегда актуально обновленные данные. Среди других дополнений, синхронизация палей, более легкий пользовательский интерфейс, обновленное ядро браузера, измененный графический движок, улучшенная скорость для разработчиков, добавлена поддержка Session History and Navigation, W3C файл API, класс лист. Новая версия получила новую технологию рендеринга Presta 2.9, которая делает Opera еще быстрее, чем раньше. Также заметно повышена стабильность работы. 6 декабря 2011 года выпущена Opera 1160. В данной версии было существенно усовершенствовано ядро браузера, что обеспечило более быструю и стабильную работу в интернете. Функционал адресной строки был дополнен новыми поисковыми подсказками. Встроенный почтовый клиент приобрел новый дизайн. Opera 12 14 июня 2012 года вышла Opera 12.00, в которой было реализовано аппаратное ускорение и поддержка технологии Eagle. Реализована поддержка технологий Work HTML5 Drag и Amp Drop SESS 3 Animations и Transitions The Not Track SESS Generated Content для Pagi Media. Удалены сервисы Opera Unit и система виджетов Opera Widgets. Появилась версия для 64-битной Windows. Повышена производительность. Вышла последняя версия с поддержкой Windows 2000 Opera 12.02. Opera 13 февраля 2013 года разработчики Opera заявили о переходе всей линейки их продукции на движки WebKit V8 в оболочке Chromium, имеющий открытый исходный код. 4 апреля в свете событий относительно движка Blink, созданного корпорацией Google и являющегося форком движка WebKit, Opera Software подтвердила свою позицию относительно привязки браузера к проекту Chromium. В новых версиях будет использован Blink. Новая ветка подверглась серьезной критике со стороны пользователей, главным образом за удаление практически всей прежней функциональности, отсутствие удобства и потерю браузера.
браузером индивидуальности. В связи с этим разработчики еще не отказались от поддержки версии с движком Presta. Разработчики обещают вернуть значительную часть функциональности в ближайших версиях.